permisos para los medicamentos biosimilares, pero por otro lado lo más grave, se ha avanzado también en crear un, un reglamento, un, una guía llamada, una guía técnica, innecesaria para el país, porque el Perú desde hace 90 años, desde el año 1924, en el Perú se hacen los famosos abortos terapéuticos cuando la vida de las mujeres está en riesgo. Ahí no ha habido, no hay nada nuevo. La primera... Pero hay un escándalo religioso, hay... hay un escándalo social religioso. No es que, es que aquí hay un te tema adicional. El, hecho ¿El aborto que... terapéutico está contemplado en el Código de Procedimientos no, Penales? El aborto terapéutico no, no está penado por el Código Penal. No, no está penado. No está penado, pero no es legal. Es decir, el profesional que hace un aborto terapéutico... No es, enfrenta la justicia. No enfrenta la justicia penalmente, pero él tiene que justificar adecuadamente, civilmente, administra administrativamente y éticamente ante el colegio profesional que ha actuado en el mejor beneficio de la madre y del niño, finalmente. Claro. Entonces, no es legal el aborto. Sigue siendo ilícito, sigue siendo ilegal. Lo único que no tiene pena de cárcel. Lo que ha salido de la esfera del Código Penal. Nada más. Entonces, si es algo ilícito, yo no puedo hacer un protocolo o una guía. Porque en el Perú no se ha legalizado el aborto. Y no se puede legalizar el aborto porque la Constitución dice que el derecho al concebido... Es idéntico. Yo no puedo tener dos seres que tienen uno más derecho que otro. No puedo. Hay igualdad entre los seres. Lo que hace el médico en ese momento, viene una hemorragia, tiene un problema inminente de vida de la paciente, tiene que salvar la vida. Y en ese momento, ese es un, él tiene que tomar una decisión. Ese es el tema que la ministra ha hecho y ha generado un enorme conflicto. Porque despenalizar, despenalizar no es legalizar. Despenalizar es simplemente, es como por ejemplo el tema de las drogas. Podemos despenalizar que un, que un señor claro, eh, que está con cáncer, con cáncer pueda fumar marihuana. Fumar marihuana, pero lo despenalizas, pero eso no significa que sea legal. Claro, pero eso no significa que se legalice la no, marihuana. Hoy, y por último no voy a hacer un, un, una guía para que use la marihuana. Lo que tengo que hacer simplemente es decir, señor, usted señor médico, ¿justifica usted que esto ha ocurrido por salvar la vida? Claro que sí, entonces no va usted preso. Uh -huh. Claro, un médico no podría dejar morir a una mujer claro. para no practicarle un aborto. Así es. Y hay otro. No y es cierto, o sea, eh, ahí, ahí es, un, ese es un tema clarísimo. No tiene que estar normado. La verdad es que hay un escándalo enorme alrededor del tema. Y el, el, el mayor escándalo lo veo yo por otro lado. Mire usted, la persona que salió a hacer el taller el día de hoy a favor del aborto terapéutico. Ah, es el ex... aprovechado además para contratar en unos periódicos, claro. una serie de publicaciones. Ha, ha salido periódicos ya... amigos. Claramente. Es el ex ministro de salud Oscar Ugarte, que ha sido tres años ministro de salud en el periodo pasado. Si era tan importante para salvar vidas, ¿por qué en su gestión no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo cuando él fue ministro de salud? El tema es muy simple. El, no es que no se han hecho abortos terapéuticos en los 90 años que tiene el Código Penal. Se hacen siempre. No ha habido un escándalo mediático de, un, de, de casos de mujeres muertas porque se les haya negado ese, ah. eso. Ha salido simplemente de la manga de la ministra porque creemos que hay una agenda distractiva. Una agenda distractiva porque hay problemas de fondo, llamadas de reforma de salud, que lo que buscan es mercantilizar la salud. Ojo, no hablo de economía de mercado, hablo que aprovechando del concepto de economía de mercado, ellos lo entienden como mercantilización, es decir, aquello que el Perú tiene que desterrar. Tiene que haber competencia, igualdad de condiciones. No queremos un capitalismo mañoso, tramposo. Queremos un, una economía de mercado que funcione, que haya competencia para que el beneficiario sea el ciudadano, los precios bajen por la competencia. No generamos monopolios, ni públicos ni privados. Y eso es ausente en la reforma. Por otro lado también, hemos tenido, nos hemos quedado sorprendidos que a una personalidad como el Cardenal Cipriani se le hagan unas críticas totalmente descabelladas, cuando sabemos perfectamente que lo que ha... El, que el Cardenal Cipriani proviene de una familia de médicos. 
abuelo médico, padre médico, hermanos médicos. Él está en la iglesia, la gran labor que hace la iglesia católica en la medicina, en suministrar medicamentos, etc. Él conoce perfectamente la situación de la medicina en el país. Y evidentemente, él ha salido a reclamar por la dignidad de los médicos. No es que el, este, aquí se le denigre al cardenal por un fundamentalismo, sino que es innecesario el alboroto que se está haciendo por el famoso aborto terapéutico. No es, es, desde mi punto de vista, es ilegal. Porque, por un lado, el Código Penal despenaliza, no legaliza, y por otro lado, una resolución ministerial lo legal, la legaliza, inclusive da las pautas cómo hacer los abortos. Pero en realidad no hay nada que cambie. No, cambia no ha cambiado nada, nada. No cambia nada. En la situación se va a ser idéntica, con una sola observación. Violan el principio más importante que tiene la medicina, que es la autonomía del médico. La objeción de conciencia que puede tener el médico cuando un acto que él hace está reñido con su moral. Ese tema viola ese, este protocolo. En consecuencia, como lo ha expresado muy claramente el decano del Colegio Médico del Perú, él no ha sido consultado para esto. Y aquí nos, nos demuestra una forma de actuar del ministerio. Entregados y media noche, sacan una norma. ¿A quién consultaron sobre el aborto terapéutico? A nadie. 